പല പല ഇന്റർവ്യൂസിലായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്ത് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഷൈൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഷൈൻ അല്ല ഷൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഇതിവിടെ റെലവെന്റ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ച എഴുതിയ ഒരു കഥയല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഷട്ടപ്പൻ ലിസൺ ജസ്റ്റ് ലിസൺ അമ്മു എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞു എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് തെലുഗുവിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യരുത് ഐശ്വര്യ വേറെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഐശ്വര്യ വിളിക്കില്ല പിന്നെ തെലുഗുവില് ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ഹലോ ഐശ്വര്യ വെൽക്കം ടു ഫിലിം കമ്പാനിയൻസ് ഐശ്വര്യ ഇപ്പോൾ കുമാരിയിലെ ടീസറില് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ ടീസറും സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും കണ്ടപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൊതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആത്മാവില്ല കുറച്ച് ദൈവങ്ങളും കുറച്ച് അസുരന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചാത്തന്മാരും ചാത്തന്മാരും അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമല്ലോ മിത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കും അപ്പോൾ ഐശ്വര്യ എപ്പോഴെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട കഥകളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ കുമാരിയിലെ ഈ മിത്തുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ടോ കേട്ട ഒരുപാട് കഥകളുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വളരെ കുഞ്ഞില് നമ്മുടെ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞുതരുന്ന കഥകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ കഥ വന്നിരിക്കുന്നത് കുമാരി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മൂഡ് പ്രേക്ഷകന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് മാത്രമാണ് കുമാരി അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ എന്താണ് എന്താ പറയുക വേറെ ക്ലെയിംസ് ഒന്നുമില്ല സിനിമയ്ക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വടക്കൻ ഐതിഹ്യമലയിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറേ എലിമെൻസും അതിൽ ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ എടുത്തിട്ടാണ് കുമാരി ബിഗിനിങ് മുതൽ ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഈ നാടേ ഫിക്ഷണലാണ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് തറവാടി ഇരിക്കുന്ന നാടേ ഫിക്ഷണലാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ള ഏത് സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഴയ ഒരു കാലം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചധികം സിനിമാറ്റിക് ലിബർട്ടീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കട കഥ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആചാരങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മനുഷ്യനെ വരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിഹാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഈ മിത്തകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് കാലാതീതമാണ് എക്കാലത്തും അതിന്റെ ഒരു റിലവൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ നരബലി നടന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പുരോഗമനത്തെ കുറിച്ച് നട സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് അപ്പോ ഈ കുമാരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മിത്ത് അത് എത്രത്തോളം ഈ കറന്റ് സിനാരിയോട്ട് എത്രത്തോളം ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഇതിവിടെ റെലവെന്റ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ച എഴുതിയ ഒരു കഥയല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് സോ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നതും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കില്ലേ ഈ സമയത്തും ഈ നമ്മൾ ഈ എന്താ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ സമയത്തും ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വേറെ മനുഷ്യനെ ഹാം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെയോ നേച്ചറിനെയോ മൃഗത്തെയോ ഹാം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മളിപ്പോൾ കുമാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മേ ബി പീപ്പിൾ ന്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒക്കൾട്ട് മാജിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അതാണ് ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോ എന്താണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ട് ഉള്ള അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പക്ഷെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കൊണ്ടുവന്നാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വരും ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കഥയല്ല കുമാരി എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളും നമ്മുടെ ഞാനും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജീവിതഗന്ധിയായിട്ടുള്ള കഥകളും സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കഥയും സന്ദർഭങ്ങളും അതാണ് സെറ്റിംഗ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഒരു വേറൊരു വേൾഡും വേറൊരു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേൾഡ് ആണ് കുമാരിയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ കുമാരി എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇമാജിനറി യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയും അതിലൊരു ക്യാരക്ടറും ആകുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ട്രെയിലർ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോർച്ചറും മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടോർച്ചറിലും കൂടെ കുമാരി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ തോന്നി അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മല പറഞ്ഞപ്പോ ഡയറക്ടർ നിർമ്മല പറഞ്ഞപ്പോ അതായത് എനിക്ക് കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഒരു സാക്ഷിയാണ് കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ കുമാരിയുടെ ആ വേൾഡിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുമാരി സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറെ ദിവസം എൻ്റെ ഷൂട്ടിൽ ഞാൻ സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് എനിക്ക് കുറെ ദിവസമായിട്ട് അതെന്താ ഇതെന്താ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയലോഗ് അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം കുമാരി ആ വേൾഡിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലീനിയർലി ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന സമയത്ത് കുമാരി എല്ലാത്തിനും ഒരു കാഴ്ചക്കാരിയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അവളിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് സിനിമ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ എന്നതിലുപരി എനിക്ക് ആ വേൾഡാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറല്ല എനിക്ക് കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയാണ് ഈ ഈ എൻറ്റായ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി വരുന്ന ധ്രുവൻ വരുന്ന സ്പടികൻ ചോർച്ച് ചെയ്യുന്ന ജയറാമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വരുന്ന ജിജുവിൻ്റെ അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വരുന്ന ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ആ തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് തറവാട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഒരു നോർമലി നമ്മൾ പല പല സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തറവാടാണ് അതേസമയം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എൻ്റെ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തിന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വീടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ കാലത്ത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കളർ സംഭവമാണ് അപ്പം അത് കുമാരിയുടെ വേൾഡിലേക്ക് ആ തറവാടിനെ എഴുതി ചേർക്കുന്ന അത് ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അത് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ ക്യാമറ എബ്രഹാമിൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ പക്ഷെ ഹി ഇസ് ഡൺ എ ഫാബുലസ് ജോബ് ട്രെയിലറിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു പെർഫോമൻസ് ഇപ്പം ഐശ്വര്യയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഷൈനിൻ്റെയും അതുപോലെ സുരഭി ലക്ഷ്മിയുടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷൈനിൻ്റെ നമുക്കറിയാലോ ഷൈനിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഒരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് അത് പ്രസ് മീറ്റിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം സുരഭിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒരു കണ്ടിട്ടൊരു മന്ത്രവാദിനോ വിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ഷൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം എനർജറ്റിക് ായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടാണല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പം സുരഭയുടെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്തായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര നല്ല ആക്ടേഴ്സാണ് ഭയങ്കര നല്ല ആക്ടേഴ്സാണ് ആൻഡ് ഞാൻ പല പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഷൈൻ്റെ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഷൈൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഷൈൻ അല്ല ഷൈൻ ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചിന്തകളുള്ള നമ്മൾ ഒരു സീനിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
ഷൈൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമാണ് ആ സിനിമയിൽ അത് കാരണം തന്നെ കാരണം ഷൈൻ ഈ സ്പേസിൽ എനിക്കിത് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈൻ ആസ് എ ധ്രുവൻ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ടല്ല ഷൈൻ ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് എബ്രാഹിം എവിടെയാണോ ഫ്രെയിം വെക്കണം അച്ഛൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അച്ഛൻ്റെ മുകളിൽ കയറേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഷൈൻ്റെ പിന്നെ ഷൈൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഒരു ട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യമേ വോളറ്റൈൽ ആവുന്ന അങ്ങനെയല്ല ആ തറവാട്ടിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുച്ചമ്പ്രാനാണ് അതാണ് ഷൈൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഈ ഒരു ട്രാജക്ടറിയും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ നാടിനെ ലാസ്റ്റ് ഇല്ല ട്രെയിലറിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു നാടിന് നമ്മുടെ ജീവൻ ആവശ്യമെങ്കിലോ എനിക്ക് ആ സ്ക്രീനൊക്കെ ജീവൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല പുള്ളി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി പെർഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയിരുന്നും ഈ ഡയലോഗ് പറയാം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന് ആ സ്പേസ് മൊത്തം എടുത്തുമ്പോൾ അത് ഡയലോഗ് പറയാം ഭയങ്കര ഒരു രാജ ദാൻ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ പോലെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു രാജാവ് സംസാരിക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനം ആ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ പുള്ളി അതാണ് ധ്രുവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് അത് ഷൈൻ ഇനി അടുത്ത് സുരഭി ചേച്ചി സുരഭി ചേച്ചിക്ക് ക്യാരക്ടറിന് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല നമ്മളൊരു ഒരു കാട്ടിലെ ഭാഷ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഡിവൈസ് ചെയ്തതും ഇതുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻസിൽ എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും എല്ലാം സുരഭി ചേച്ചിയുടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നിർമ്മല സുരഭി ചേച്ചി വന്ന് പറയും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെയാണ് സുരഭി ചേച്ചി വീണ്ടും വന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇതും ഓക്കെയാണ് ഇതായിരുന്നു നിർമ്മല മിക്കവാറും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഷീ ഷീ ഓൾസോ ബോട്ട് ടു മെനി തിങ്സ് ടു ദ ടേബിൾ നമുക്ക് അതിന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈസി ടു വർക്ക് വിത്ത് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കണ്ണിലെ പവർ ഭയങ്കര രസമാണ് ലൈക്ക് ദ വേ ദ യൂസ് ദ റൈസ് ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ഓക്കെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സേവറാണ് ബേസിക്കലി ഫുൾ ടൈം സിനിമയിൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഒബ്സേവർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് സോ എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് നിൽക്കലായിരുന്നു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സീനുണ്ട് സുരഭി ചേച്ചിയുടെയും ഷൈൻ്റെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ആക്ച്വലി അഭിനയിക്കുകയാണോ അല്ല ഐ മീൻ ഇവർ അഭിനയിക്കുകയാണോ ജീവിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വന്നു ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻറ്റൻസ് സീൻ ഒരു ഒരു മാൻ ആൻഡ് വുമൺ ഫിസിക്കൽ ഒരു ഒരു അസോൾട്ട് അല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ തള്ളൽ പുഷിങ് പുള്ളിങ് ആ സംഭവത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് ബോതേഡ് ഒരു ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് ഞാനൊരു പുരുഷനാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവരൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്തത് ദേവ പെർഫോമിങ് ആസ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ആർട്ടിസ്റ്റ് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കാണേണ്ട ഒരു 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 സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ടു ബി എ സ്പെക്ടേറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ദ കോമ്പീറ്റിങ് രണ്ട് പവർ ഹൗസ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്പെക്ടേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യ കാണുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ പൊന്നിയൻ സെൽവനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോ പൂക്കുടിലി എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവള് സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വിമൺ ആണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലി എന്നാണ് വരുന്നത് നന്ദിനി ആണെങ്കിലും കുന്തദേവിയാണെങ്കിലും വാനതി ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പൂങ്കുടിലി ഇപ്പോ ഐശ്വര്യക്ക് പേഴ്സണലി പൂങ്കുടിയുടെ ഏത് ട്രെയിൻ നമ്മൾ ബുക്കിലുള്ള അത്രയും സിനിമയിലില്ല അത്രയും നമ്മൾ ഒരുപാട് അപ്രീഷ്ഡായിട്ടാണ് സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു രമോഹൻ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടായിരുന്നു പൂങ്കുഴലി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ സിനിമയിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമ 
അവര് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും നോക്കിക്കോ എനിക്കെന്താ തന്റെ കണ്ണല്ലേ എന്നുള്ള രീതി നിക്കും അതാണ് നമ്മള് ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് പോലെ കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ സിനിമയില് ബുക്കില് പൂങ്കുഴലി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൂങ്കുഴലി ആവണം തോന്നും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആ സീനില് ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ സീനിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു പിന്നെ കരയിലേക്ക് വെള്ളം അടുപ്പിച്ചിട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് വന്ദിദേവന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല നമ്മളൊരു ബോട്ടുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തായ്ലൻഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഭയങ്കര കുറച്ചും കൂടെ റഫർ ആയിട്ടുള്ള സീ അപ്പൊ കടലിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കാമർ ഓഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോവാം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി പണി പണി ചെയ്യിപ്പിച്ച ബോട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ബോട്ടിൽ പോവുക എങ്ങനെയാണ് സെയില് മുകളിലാക്കുക താഴെയാക്കുക ഏത് സമയത്താണ് കയറുകൾ ഏത് കയറുകളാണ് മാറ്റി കെട്ടിയാൽ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ബോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം ഉപയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആസ് എ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പൂങ്കുഴലിയുടെ അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല ആ ബോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഇതായത് കാരണം കട്ട്സ് ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അത് കാരണമാണ് അത് അത്ര എവിഡൻറ് അല്ലാത്ത അല്ലാതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് വാസ് എയർ ബട്ട് എന്താണ് പറയുക അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വന്ധ്യദേവനെ അവള് വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ ഒരു സംഭവത്തിന് എന്റെ ജോലി ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഐ ഡോ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് സോ അത് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഏർലിയർ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം സെൽഫ് അഷ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവര് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല വാ അവരിത് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലോ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാം അതെ ഞാനത് പ്രത്യേകം നോട്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് ജയറാമിന്റെ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വൈറൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മണിരത്ന മണിരത്ന സാറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയം പോലും കാണുകയാണ് അതെ 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 എല്ലാ ദിവസവും ഡിന്നർ ടൈം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ കാരണം മണിരത്നം എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമ്മൾ ണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ജയറാമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയ മണിരത്ത് സർ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല സാറ് വേറെ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സിനിമ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സാറ് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ തോട്ടിൽ പോയി അതിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് കാർത്തിക് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവരൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഇവര് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചോദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുള്ളൂ ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഷട്ടപ്പൻ ലിസൺ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഓക്കെ ശരി കേൾക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് സാർ എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നതും എനിക്ക് മറ്റേ ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്കെല്ലാം ഓക്കെയാണ് സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് സാറിനെ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ഓരോ സെക്കൻഡും സാറിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലാണെങ്കിലും സാറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്കത് ഭയങ്കര ട്രഷേർഡ് മെമ്മറീസ് ആണിപ്പോൾ സോ അത് കാരണം എന്ത് അത് കാരണം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയും വഴക്കാണെങ്കിലും പോട്ടെ പറയട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു എനിക്ക് അതൊക്കെ കൂടെ
ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ടു ഇൻറ്റൻസ് ആണ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് തെലുഗുലാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി തെലുഗു എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഡാൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു സബ്ജെക്ട് ഇത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തെലുഗു സിനിമയിൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രൗഡ് തിങ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതൊന്ന് അതല്ലാണ്ട് ഇത് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻസും ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചും അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സർവൈവേഴ്സിനോട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പുറത്ത് കടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അല്ലാതെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനും അവരോട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫ് റെസ്പെക്ടിന്റെ സാധനം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽഫ് റെസ്പെക്ടിനെ ഓരോരോ മാനിപ്പുലേഷനിലൂടെ തകർത്ത് തകർത്ത് കളയുകയാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും അത് ഓരോരോ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം സിറ്റുവേഷൻ വരാനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഏ ഇല്ല നമ്മുടെ ചേട്ടനല്ലേ പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിടും ഐ എം സീ ദീസ് ആർ തിങ്സ് അറ്റ് സർവൈവേഴ്സ് ഹാവ് ഡൺ ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓരോന്നും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് പോവുക സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് തകർത്ത് 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 ഈ വിധേയത്വത്തിലേക്ക് വരുത്തുകയാണ് ദേ മേക്ക് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദം ഇതെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് എംപത്തൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻസും അവർ കടന്നു പോയ സിറ്റുവേഷൻസും ഇതിലുപരി എൻ്റെ ഡിറക്ടർ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സീനിന് മുന്നേയും ഹീൽ ടോക്ക് ടു മീ സീൻ എന്താണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ചാരു ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കും ലൈക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുള്ളി ഇത് സംസാരിക്കും സോ ഐ ഐ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ആ സീനിന് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ആ ഇമോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷെയിം ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹം കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ദേഷ്യം ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളോട് ദേഷ്യം ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമോഷണൽ ടേമോയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കറണ്ട് സീൻ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പോർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് കീപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേക്കോ തേർഡ് ടേക്കോ വരുമ്പോൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ടീമിൽ എല്ലാവരും അവയർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊരു സിനിമാറ്റിക് വാച്ച് ആവണം എന്നില്ല പൊക്കോട്ടെ അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഉണ്ട് വെൻ ദ വയലൻസ് ഇസ് ദർ വയലൻസ് ഓർ അബ്യൂസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു രീതിയിലും ഒന്ന് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ആണായാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവരോട് എംപത്തി വരണം ദേ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ വുമൺ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഇൻറ്റൻറ്റ് അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് എന്നാലേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് എന്താണ് അത്രയും നേരം നമ്മൾ സഹിച്ചു നിന്ന് ഓഡിയൻസ് സഹിച്ചു നിന്ന് സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊച്ചേ എഴുതി പോകണം പലപ്പോഴും കാരണം അതിനകത്ത് പൈസന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കാന്ന് ആ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യവും ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ വരും എന്ത് അബദ്ധമാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അതിനൊരു റിലീഫ് ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആ ലിബർട്ടി എടുത്തിട്ടില്ല മാക്സിമം ട്രൂ ടു എന്ത് ഒരു 
ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കുമാരി ഇതിനു മുന്നേ അമ്മു ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹാപ്പിലി സിംഗിൾ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അത് അവരാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് അവരുടെ ഈ മാരീഡ് ലൈഫിലെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇതാണ് സോ അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു മൂന്ന് പേജ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ തെലുഗുവിൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച ഒരു ഈ വേർഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് തെലുഗു ഇപ്പൊ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പെയിനും ആ ഇമോഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാവുന്ന വാക്കുകളാണുള്ളത് ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ അത്രയും സമയത്ത് ആ ഒരു സോണിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡയലോഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഇമോഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും കരച്ചിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ നേരം അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നതിന്റെ ഡയറക്ടറും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞ ലഘുമാരിയെ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോ ഐശ്വര്യയുടെ സിനിമകളെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഐശ്വര്യ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷന്റെ കൺട്രോള് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നായകനേക്കാൾ എപ്പോഴും മെച്ചോർഡ് ആയിരിക്കും അവർക്കൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രത്തോളം മെച്ചോർഡ് ആയിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫുൾ പ്രശ്നം കല്യാണമാണല്ലോ ഞാൻ പല രീതിയിൽ വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു അത് ഞാനൊരു റിവ്യൂല് വായിച്ചായിരുന്നു അമ്മയുടെ റിവ്യൂല് വായിച്ച ഒരു സംഭവം അത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി റെലവെന്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അതായത് സ്ത്രീകൾ എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഔട്ട്സൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഫൈനലി ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് അവരവർ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു എ പേഴ്സണൽ ലെവൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല അത് എവ്രി പേഴ്സൺ അവർ കടന്നു പോകുന്ന കോൺഫ്ലിക്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എത്ര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളാണ് ഫൈനലി ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വസ്തുത ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ത്രീകളായത് കൊണ്ട് ആൻഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി റൈറ്റേഴ്സ് നല്ല കഥകൾ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിൽ കാരണം അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഫൈനലി ഓവർകം ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ചിര പരിചിതമായിരിക്കുന്നത് ഒരു സേവിയർ വരും നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരില്ല ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ട്രൂ സ്റ്റോറി നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് രാജകുമാരൻ വരുന്നുള്ളത് യു ആർ ദാറ്റ് രാജകുമാരൻ ഇപ്പോ ഐശ്വര്യ ഇപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫിലിം ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഐശ്വര്യ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ജു ഭാര്യരാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം വളരെ വിരളമാണ് ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ തരുകയാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടറിന് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി മോർ ദൻ ഹാപ്പി ടു ഷോൾഡർ എനി ക്യാരക്ടർ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഫീമെയിലിനും മെയിലിനും നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മേ ബി നമ്മളൊരു ആരുടെങ്കിലും മകനാണെങ്കിലോ മകളാണെങ്കിലോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സിനിമ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിള് യുവർ ഓൺ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റും ഇതും മനസ്സിൽ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം അതിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും യു നീ ടു ബി ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് വിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പലതും ഈ ഡെസ്റ്റിനി ആയിരുന്നു ഐ വാസ് ഡിസ്റ്റൈൻ ടു ബി അപ്പു ഐ വാസ് ഡിസ്റ്റൈൻ ടു ബി എനിക്ക് ആ സിനിമ മായനദി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ആളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിനുശേഷമാണ് അപ്പു വരുന്നത് പൂങ്കുഴലി
provided it is a good script it is made well uh, performance ella nalladana aalkarku kaanan thonund adu hit aaya then ende plan worthwhile ay naan plan cheyidathum strategize cheyidathum okay ay adalla nundi adu work aayilla nu vicharikku doesn't mean that naan cheyidu endana oru fun genre work aayilla nalladalle aa padam work aayilla nu ullu so i'll try again angante oru idea laanu povunnathu ippo oru oru cinema la anusarichu enikku parayan pattullu paada aanu nu choichal എല്ലാവർക്കും പാടാണ് ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പാടാണ് ടു ഫൈൻഡ് ദി അക്സെപ്റ്റൻസ് മേ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എ ഫീമെയിൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ യൂസ് ടു അല്ല നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് ആസ് എ സൊസൈറ്റി ഒരു ഓവർലുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒരു മെയിൽ ആക്ടറിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഐ മേക്ക് ഷുവർ മൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് പക്ഷെ അത് റൈറ്റ്ഫുള്ളി എനിക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഐ ഡിമാൻഡ് ഐ എം ഷെയിംലെസ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖല പോലല്ല ഇവിടെ കാണികളാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേയ്മെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും എത്രത്തോളം കാണികൾ കയറുന്നു ഒരു ആക്ടറിനെ കാണാൻ കിടന്നു അവർക്ക് അത്രയും പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ റേഷ്യോ ആണ് എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ കാട്ടിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ എപ്പോഴും ആണുങ്ങളുടെ മാസും ആണുങ്ങളുടെ സ്റ്റണ്ടും അവരുടെ ഇമോഷൻസും കാണാനാണ് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ കാരണം റേഷ്യോ പുരുഷന്റെ ആണല്ലോ എപ്പോഴും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് വന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പം കൂടാരെ സ്ത്രീകളുടെ ഓഡിയൻസിൽ ഒരു മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ മാറ്റം വരും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സ്ത്രീകൾക്കും ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ലീഡ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ പോസിറ്റീവ്ലി എഫക്ട് സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാനത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ശരിയാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വി ഗിവ് പ്രയോറിറ്റീസ് ടു അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മോർ ദാൻ ചില സമയത്ത് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ വേണ്ട അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ സമയം കൂടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇത് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ അതും ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നമ്മള് രാത്രി ആറരയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഈ സമയത്തോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്തിനാ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടല്ലേ അപ്പൊ അത് ആ കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഹാരി പോട്ടർ ഫിഫ്ത് പാട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഫീനിക്സ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാനായിട്ട് ഞാൻ റിബലാണല്ലോ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഇത് കാശടിച്ച് മറ്റു പോയി കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വഴക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നുള്ള രീതി കാരണം ഹാരി പോട്ടർ ആണല്ലോ അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തതാണ് അവിടെ അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിപ്പോ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അത് വേറൊരാളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിൽക്കാതെ അത് വന്നാൽ സിനിമയിലും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരട്ടെ വരട്ടെ അപ്പൊ കുമാരിക്ക് എല്ലാ സക്സസും നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലവ്ലി ഇന്റർവ്യൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച്